Avokati Serb Cedomir Stojkovic ka reaguar pas dhunës që policia serbe ka ushtruar ndaj protestuazve që kundushtojnë zgjede të 17 djetorit në Serbi. Si pas tjo që drejt e populli që të shkirohet, a i ka, a i ka ftuar bashkësin dërkomtare që të izoloj urgentisht regjimin e presidentë të Serbis Aleksandar Vucic. Stojkovic për mesin regjimin në rritin social X e ka quajtur urdhesin në Serbi si urdhesje në Serbi si ruse, duke thonë që qeveria ruse në Serbi Presidenti Rus në Serbi, shërbimin të ligjend Rus në Serbi, duhet të ndjejnë zemërimin e popullit i cili do të rritet. Dhe uh, për fullë më gjatë lidur me ato qëfar ka ndodhur dje, bo dhe gjatë gjithë kësaj kohë dhe uh, qëfar për të ndodhë në orët në vijim në Serbi, e kam kërënësin që ja kem avokatin së dormi e stojkovisht të biset. Avokat, për shëndetje, falemde që u bërshkua në të biset në Euro News Albania, qëfar për ndodhë momentalisht me protestën Qytetare, studentve, cilë që gjithë bëjnë një ultima, ultimatum, uh, Vuqi, që farë për ndodhë? Well, uh, uh, në Belgrad, uh, tani, po shohim, uh, media në uh, qeveritare, që po kryen, de humanizimin e protestuazve, regjimi mediatik i Serbis do t'i portretizoj këta protestuaz demokratik si dikush që është interesuar për dhunën dhe si diçka primitive dhe të egër. Pra duan, duan t'i përfajtsojnë këta njerës si kriminell. Kjo është pikërisht ajo të shka regjimi në Beograd ka bërë gjatë gjithë dekadës. Gjdo protest demokratike në Beograd është portretizuar nga mediat proqeveritare si diçka e egër, si diçka primitive. është e drejta e tyre të mbrojnë të drejten e votës dhe gjatë protestës pati një incident të kësa protestuës si përpiqeshin të rëzoni derën e selisë bashkis. Ata bën një qëndres për disa orë dhe regjimi kërkom të përfajtsoj ata si këta njërës janë njërës të egër, por nuk është këshu. Ata janë njërës demokrat që duan të mbrojnë votën dhe që duan që vendet të tjera, si për shembul Bosnia e Hercegovina, e cila dhe mësak të Republika Sërbska, ndërhyri në zgjedhje, dhe kjo është ajo të shfarë ata nuk duan. Disa mira njërës erdhen nga Republika Sërbska në Beograd për të votuar në zgjedhjet lokalet për Beogradin për të mbrojtur parti në pushtet. Pasi e gjithë lëvizja në Bosnje i u organizua nga partia në pushtet e Serbis, partia progresive serbe. Dhe ata kishën mjaftu e shumë njerës për të parandaluar dryshimin e qeverisjes lokale. Kjo është e papranueshme është e papranueshme që njerës që nuk jetojnë në Beograd, që nuk kanë jetuar as një ditë të vetme në Beograd, por jetojnë në vëndit të tjera, u organizuan të vinin këtu dhe të votonin për parti në pushtet. Kjo është arsyeja përse qytetarët e Beogradit ja shumë të zemruar sepse kjo është qyteti i tyre, nuk është qyteti i disa bëshnjakve apo i disa afrikanëve. Nuk mund të thua është që diku shërdi nga Afrika, erdi për të votuar pro vucis dhe më pasu këthyve në Afrikë. Ne nuk mund të importojnë votues nga vendet e tjera. Pra ndaj dhe qytetarët janë të zemruar dhe kanë të gjitha të drejtet për të qenë kështu. Dhe bashkia nuk është godina e Aleksandar Vucic, 
Nuk është thasë godina e policis, është godina e qytetarve të Beogradit, është godina jonë dhe ne duam të marim. Zotë i së të gëvish, kur thoni, është godina jonë dhe ne duam të marim, dajmë të kjo fundit. Si do amerni? Kur tash ne e kisha fjallën për qytetarët, një qytetarët u vodhën në Belgrad, votat e tyre u vodhën në dy mënyra për mes manipulimi të registrimi të votave dhe për mes depërtimi të votuazve nga vëndet e tjera dhe askush nuk ka të drejt të bëj këtë ndaj unë bështes protestuasit me të gjithë zemën time por dhe do t'im bështes personalisht Por, për momentin nuk jam në Serbi dhe nuk mund t'ju them se shfar duhet të bëjnë, por është e drejta e tyre të bëjnë në atë që duan, sepse nëse dikush të vjetë votën, këtë drejtë që të mbrosha të, sepse vota është mjeti kryesori demokracisë, dhe nëse dikush e vjetë, ti këtë drejtën për të mbrojtur atë, me qdo mjetë që duha që duha në këpëtë e zote, stoj këvish dhe kundalur të këpësimi juaj juaj e cilësoni qeveria rusë në Serbi presidenti rusë në Serbi e përdoni ndikimin e rusis pëse pëse e thoni dhe artikuloni këtë qeveria rusë në Serbi of course Sepse qeveria serbe është një qeveri pro-rusë, është një qeveri rusë. Presidenti i serbis i kaloj shërbimeve sekrete rusë informacionet që të shua në ndalimin e protestuazve. Pra ka një bashkëpunim të gjerë me shërbimeve inteligente të dy vendeve që qojnë në këtë situatë dhe këtë nuk e the mund. Këtë e ka thënë kërë ministje serbe, Ana Bërnabic, e cila publikisht falenderoj Federatën Rusë për të gjithë mërshtetjen për ndalin e protestave. E dyta është presidenti Aleksandr Vucic në këtë moment të veçan u takua me ambasadorin Rusë dhe është takuar me të Shdo herë që ka pasur ditë një loj krize në Belgrad. Kjo ishte një takim ekskluziv mes presidentit dhe ambasadorit. E njëta gjë ndodhje edhe kur ishte sulmi në banks, dhe e njëta gjë u bë kur u anullua marveshja e orit nga Aleksandr Vucic. Pra, në gjdo moment krize, Aleksandr Vucic shkon të kambasadori rus, dhe në këto mënyrë e thelon bashkëpunimin me shërbimeve të inteligencës, Për këta arsye nuk ka demokraci në Serbi. Kjo është arsye ja e vetme përse vuqis është ende në pushtet, sepse shërbimet inteligente ruse kanë për detyr të ndimojnë vuqis të qëndrojnë në pushtet, sepse shërbimet inteligente ruse e din ditë shka të thjeshtë se Vladimir Putin i dha një medalje Vucic në 2019 dhe nuk ishte një medalje e zakonshme ishte një medalje e jashtë zakonshme me medalje në emri Aleksandr Nevski e cila 
mund t'i epet vetëm dikuj që i ka shërbyer Federatës Rusë për 20 vjet. Pra në 2019-ën, fix 20 vjet nga bombardimet e NATO-s, a i Vucic mori këtë medalje. Ndaj, kër ne shojmë këto gjëra tani në Serbi, ne duhet të jemi shumë të sigurët, se nuk mund të nëposhtim qeverin pro-rusë në Serbi të vetëm, sepse qeveria rusë që vepronë në Serbi është shumë ma e fortë, se sa shëqëria demokratike në Serbi. Dhe gjithmonë do të ketë humbje. Sepse shëqëria demokratike rusë është më e dobët se shërbimet inteligente rusë. Dhe do të mposhte të gjitha herët nëse ne nuk marim një mbështetje të qarë nga përëndimi për të mposhtur Rusin në Serbi dhe për të bërë shëqërin demokratike. Zodhi, stoj të vishë, Aleksandr Vucic ka thënë që ka ndikimet shteteve tjera në këtë që përpëndoth në Beograd dhe në Serbi. Ne gjithmoni mësua që ku ka ndikime, gjithmon gjishti drejtohet e Grusia. Në këtë rrasë, Rusia është mikja dhe motra madhe e e Aleksandr Vucic dhe Putin është vlajë mathi Vucic. Dhe ku është po ndikon në këtë situat në Serbi? Shtetë bashkuarët e Amerikës, bashkimin Europian. Si pas Vucic plasën. Mos i besoni Aleksandr Vucic. Aleksandr Vucic thot se Kalbin Kurti përgatit genocid kundër serve të Kosovës. Nuk ka pasur dhe nuk ka genocid atje. Ndaj nuk mund t'i besojt Aleksandr Vucic që fajdo që të thot a i. Fatë keqësish, influenca e Federatës Rusë është një nivel shumë shumë të lartë krasuar me influenca në fuqive përëndimore, sepse fuqit përëndimore janë fuqi demokratike dhe nuk duan të ndërhy në Serbi në mënyra jo demokratike, por Federata Rusë nuk është një vend demokratik dhe nuk i interesojnë standarte demokratike, nuk i interesojnë të drejtet e njeriut. Ata thjeshtë po ofrojnë bështetje në një vend të vogël dhe kanë kapur përfyti qytetarët e këti vendi dhe kjo është pikërisht ajo që farë pëndodhë në Serbi. Këtu nuk kemi të bëjmë me një ndjesi për Rusë në Serbi, por me një pushtim të Serbis nga Rusia. Dhe është e natyshme që të ketë një favorizim të Rusis, pasi medjet e aferta me qeverin me mbështesin gjithashtu rusin, po të mosishtë e kështu, atër qytetarët nuk do të favorizonin dhe një vënd tjetër për veç vendit të tyre. Kjo do të thotë se këto nuk janë gjëra normale, por është ditë shka që pëndodhë poshtë si përfaqes, dhe kjo është influenca të jetë madhe Rusis në Serbi, një influence korruptive, sepse i gjithë nafta që vjenë në Serbi zotrojnë nga Federata Rusë, Ndaj dhe influenca rusë në Serbi është jeshtë zakonishtë e madhe.
dhe përëndimi e ndër nuk e pranon këtë në mënyrën që ne do donim që ta njihta. Dhe për këtë arsye, përëndimi vepron në mënyrë të kufizuar në Serbi në mënyrë demokratike, por në këtë mënyrë nuk mund të fitosh nga Rusis, për fatë të kejqë është të pa mundur. Oke, për po, pyte ishe... E kuptova shumë mirë analizën të uaj, për kush për ndikon, si pas Vucic, për kush e ajo forë si për ndikon për në gjallur protestat, kush e dretohen gjishtë në Aleksandr Vucic? Aleksandr Vucic is doing exactly what Vladimir Putin is doing. Aleksandr Vucic po bëm pikërisht atë që do Vladimir Putin. Mos se mendoni në mënyrë tjetër. Putin drejton kishtin ndaj përëndimit dhe i thot që ju po influenconi në shëqëri rusa dhe i ndalon shëqëri përëndimore në Rusi. Dalon gjdo aktivitet politik, gjdo aktivizm politik në Rusi dhe ja drejton gjishtin për rëndimit. Të njëtën gjë po bënë edhe Aleksandr Vucic. Sa herë që një diktator ndjen se diçka mund të vërë në rezik pozitën e ti, A i do të ushtroj më shumë diktatur dhe në të një të nko do t'ja drejtoj gjishtin për rëndimit duke thënë se është a i që pëndërhy në demokracin ton dhe në punët tona të brendshme. Pra kjo është një justifikim i përdorur për të mbuluar një situat të cilën njerëzit nuk e durojnë do të më. Dhe sa herë që njerëzit zemrojnë dhe fillojnë të ngrihen, sepse nuk janë të lumëtur nga kjo diktatur, diktatorët e drejtojnë gjishtin nga përëndimi dhe fajsojnë përëndimin për situatën e tyre politike. Ndaj më besoni kur ju themë, Aleksandar Vucic po gënjen dhe ju e dini që nuk ka dërhyrje përëndimore në Serbi. Përëndimi është në i fuqishëm se Rusia dhe nëse ndërhyn në politikën ndërkomtare në Serbi, atëherë nuk do të kishit 2.000 ose 3.000 persona në rrugë, por do të kishit gjysë milion njërës që protestonin. Nëse do të ishte kështu, atëherë mund të shqyrtonim nëse kishte një ndërhyrje përëndimore. Ne edhim që përëndimi nuk është i dobët, por nuk ndërhyrë në Serbi. Nëse do të kështë ndërhyrë, rezultatit në zgjedhje do të kështë në qenë ndryshë. Në kuptoj, dhe në fundu e ndalën pak të kakcionin opozitarë, që farë do të bëjë opozita në Serbi, cilë është planin saj për këtë situatë, që farë projekte është ata kam paracitur, që farë planin është kam paracitur, cilë është skenari, bitë gjitha që opozita serbe ka hedhur për disutim mes vete, mes jëtarve, mes mbërështetve saj, mes pjestarve saj, që farë do të ndodhë në ditë dhe orë në vijim në Serbi. Për fatë të kej që opozite Serbe nuk është në djeni për ato gjëra që unë fole dhe ritani. Krerët e opozites në Serbi nuk janë tërsisht pro përëndimor. Ata nuk mund të të zgjedhi një shteg, një model të vetëm dhe të vendosur që do të ishte Serbia në bëj, Serbia në NATO, njohje e Kosovës dhe vazhdoj më tej. Edhe opozita në Serbi, thot paka shumë të njëta gjera si partia në pushtet. Ndaj, opozita aktuale nuk i kupton këto gjera, ka një kuptim të varfër të geopolitikës në botë, 
dhe politikat e brëndshme të sajnë nuk janë shumë pozitive. Më duhet të them se në këtë mënyrë, Nëse opozita do të bënd të punën e vetë më mirë, atër vuqish do të ndodhej në vërsirësi. Por, personalisht, nuk jam optimist se protestuesit do t'ja dalin. Do të doja shumë që t'ja dinin, por, kur bëjt fjarë për liderët e opozitës, nuk do të vja dorë në zjarë për ta. Njërëzit që mendojnë si unë, duhet të kenë një politikë të mirë fillë dhe të qëndrueshme. Ajo që thamë, Serbia në bëhe, Serbia në NATO, dhe që të zgjidhë qështjen e Kosovës, duke e ndihmuar atë që të bëhe të antare e OKB-së, sepse kjo është garancia për pacjen dhe sigurin në rajon. Por, opozita nuk funksionon kështu, dhe nuk ka ngritur një barjerë të mirë fillë me saj dhe federatës rusë. Personalisht nuk jam pjesë e opozitës, do shta në të ardhme ndo të kem partin time, po për këtë moment aktualisht nuk jam optimist se opozita do të bëjnë ditë shka pozitive në Beograd. Pra thërë më thjeshtë, në djesë ndër presë, dhe genë se më dimboj, pra thërë më thjeshtë, ju thonë që ajo që farbëndodhë nuk ka shpresa që të prodojnë ditë shka të madhe dhe që ndryshorë e tjetin në Serbi, ajo që farbëndodhë për edhjet ditësh? Nuk besoj se këto gjëra do të sjeli një ndryshim, pasi si që thash, opozita nuk ka një politik të mirë fillë, dhe nuk ka një bështetje të drejt për drejt nga qytetarët. Në këtë situatë, nuk do të kishim, nëse do të kishtë një mbështetje të vërtet, nuk do të kishim vetëm 4.000 persona në rrugë, por do të kishim djetëra mira. Kjo të regonë se opozita, fatkeqësisht, nuk bën një punë të mirë. Zotë i së të këve shumë valimderit, i shë kënajësi të kishën të bisedë. Valimderit shumë dhe juroj një javë sa më të mbarë.